हेलो एवरीवन आप सभी का अगेन वेलकम है बाजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और डॉक्टर पूनम के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लास प्लस टू का नीट एक्सपीरियंस के लिए आज का जो टॉपिक है ये है द स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड मेज सीड जो एक मोनाकॉट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है क्योंकि जनरली ये थ्योरी में पूछा जाता है इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन नीट के अंदर भी आया था तो एक छोटा सा टॉपिक है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द मेज एंड व्हाट आर द फ्यू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द मेज स्ट्रक्चर क्लियर डिस्कस करते हैं बेटा मेज स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले तो अगर मेज के सीड की अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो है पेरिकार और ये जो पेरिकार्प स्ट्रक्चर है ये इसकी मेज की कवरिंग ही है एंड इट इज मेड अप ऑफ द फ्यूजन ऑफ इट इज द कन्वर्जन ऑफ टेगमन एंड द टेस्टा हालांकि पेरिकार्प इज आल्सो कंटेन द टेस्टा स्ट्रक्चर बट वी आल्सो नोन एज ए पेरिकार्प ओनली वी कॉल्ड एज ओनली पेरिकार वी डजेंट कॉल्ड इट एज ए टेस्टा बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ पेरिकार्प एंड टेस्टा क्लियर उसके बाद में अगर हम इसकी बाहर से इसकी स्ट्रक्चर देखें तो बाहर की स्ट्रक्चर पे हमें इसके नीचे ब्रॉडर एंड के ऊपर एक पेपिला लाइक स्ट्रक्चर दिखता है एंड दिस पेपिला लाइक स्ट्रक्चर शो द रेमिनेंट ऑफ द स्टाइल फील होता है कि यहाँ पे पहले इसके स्टाइल अटैच थी एंड आफ्टर दैट इट कंप्लीटली कवर्ड अप द ओवरी एंड इट कन्वर्टेड इन द मेज सीट क्लियर भाई उसके बाद में पूरा का पूरा जो सीड है एक वाइटिश मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है और उस वाइटिश ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को एलिरोन मेम्ब्रेन बोलते हैं एंड दिस एलिरोन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दिस इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन पार्ट क्लियर एंड दिस प्रोटीन पार्ट इज हेल्पफुल इन फोर अवर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो सो बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि जो सीड्स होते हैं उस सीड की जो आउटर कवरिंग होती है वो नेसेसरी होती है हमारे किसके लिए हमारे डाइजेशन के लिए बिकॉज रियल में जो प्रोटीन होता है वो कहाँ होता है आउटर मोस्ट एलिरोन लेयर पर ही होता है अंदर का जो एंडोस्पम है वो तो स्टार्च ही होता है तो एलिरोन मैम्ब्रेन इज नेसेसरी फॉर द प्रोटीन कंटेंट क्लियर उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें इसमें तो इसका पूरे के पूरे सीड का कम्प्लीटली टू थर्ड पार्ट जो है वो एंडोस्पम से ही कवर्ड होता है एंड दिस एंडोस्पम इज स्टार्ची इन नेचर तो इसका मतलब जो ऑलमोस्ट ज्यादा कंटेंट खाते हैं हम मेज सीड का वो स्टार्ची ही होता है लेकिन आउटरमोस्ट एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन एलोरोन मेम्ब्रेन ही प्रोटीनेशियस होती है उसके नीचे हमें एक यहाँ पे एपिथीलियल मेम्ब्रेन दिखती है एंड इज दिस एपिथीलियल मेम्ब्रेन इज सपोज टू बी लिविंग इन नेचर बिकॉज दिस एपिथीलियल मेम्ब्रेन हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ जिबरलिंग हॉर्मोन्स एंड दिस जिबरलिंग हॉर्मोन एक्टिवेट एंड फॉर्म द एमाइलेज एंड दिस एमाइलेज एंजाइम देन कन्वर्ट दिस स्टार्च इन टू द ग्लूकोज एंड दैट ग्लूकोज इज यूज बाय द डेवलपिंग सीड तो इसका मतलब जो एलिरोन जो एपिथीलियल मेम्ब्रेन है उसकी वजह से यहाँ पे जिबरलिक एसिड बनता है एंड उसकी वजह से वहाँ पे एमाइलेज एंजाइम बनते हैं एंड एमाइलेज एंजाइम जो है वो ऑब्वियसली स्टार्च को डिग्रेड कर देता है किसके अंदर माल्टोज आइसोमाल्टोज एंड एल्फा डेक्सटीन के अंदर जो फिर कंप्लीट कंज्यूम हो जाते हैं डेवलपिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर के अंदर तो इसीलिए जो एंडोस्पम इसके अंदर प्रेजेंट है इट कम्प्लीटली यूटिलाइज बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यू टू हेल्प ऑफ द जिबरलिक एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एपिथीलियल मेम्ब्रेन क्लियर में उसके बाद में अगर ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर था इसके एंडोस्पम स्ट्रक्चर था अब हम नीचे वाला इसका एम्ब्रोनल एक्सिस देख रहे हैं और इस एम्ब्रोनल एक्सिस के अंदर अगर हम देखें तो ऊपर वाला प्लूमुल पार्ट होता है नीचे वाला रूट वाला ऊपर वाला शूट पार्ट है नीचे वाला रूट पार्ट है और इस शूट पार्ट के ऊपर वही होगा सबसे पहले इसमें क्या होगा प्लूम्यूल होगा प्लूम्यूल के ऊपर कवरिंग के लिए ऊपर यंग लीव होती है उसके ऊपर कोलेप्टाइल पार्ट प्रेजेंट होता है एंड दिस कोलेप्टाइल यू ऑलरेडी नो दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द शूट अपेक्स उसके बाद में नीचे अगर हम देखें एम्ब्रेनल एक्सिस से नीचे तो रेडिकल होता है एंड दिस रेडिकल इज कवर्ड बाय द कोलियोराइजा पार्ट एंड दिस कोलियोराइजा इज आल्सो द इमेजिनिंग पार्टिंग ऑफ द रेडिकल ड्यू टू दैट द रेडिकल पार्ट इमेजिनेट इनटू द सोयल स्ट्रक्चर क्लियर भाई तो ये छोटी सी स्ट्रक्चर है मेज की तो इस मेज के अंदर जो आपको पार्ट मेन है वो कौन सा है बाहर पेरिकार्प है और टू थर्ड पार्ट इसका एंडोस्पम से कवर्ड है उसके बाद में इसके अंदर सिंगल मोनोकोट 
सीड की फॉर्म में स्क्यूटलियम प्रेजेंट होता है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द मोनोकोट सीड हैविंग ए सिंगल कॉटेलिन एंड दैट इज नोन एज द स्क्यूटलम क्लियर भाई तो यहाँ पे इसकी कुछ और जो डाटा है आपके मेज सीड का वो बता देते हैं कि जो मेज सीड है वो मोनोकोट कैटेगरी में आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एंडोस्पम इट इज एंडोस्पमिक इन नेचर सिंगल सीड ही होता है ये एंड ड्राई फ्रूट होता है एंड ड्राई फ्रूट की जो फॉर्म होती है ड्राई फ्रूट है सिंगल सीडेड है तो इसलिए इसको हम कैरियोप्सिस कैटेगरी के अंदर देते हैं क्लियर और ये बता दिया मैंने इसका आउटर मोस्ट ब्रॉडर एंड एरिया होता है उसके ऊपर एक रेमिनेंट होता है निशान होता है डिप्रेशन सा पेपिला का और वो एक स्टाइल का दिखाता है कि यहाँ पे पहले इसके स्टाइल प्रेजेंट थी वो स्टाइल गिर गई अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियोस है किस में कन्वर्ट हो गया सीज में कन्वर्ट हो गया इसकी जो कवरिंग होती है वो पेरिकार्प और टेस्टा से मिलकर बनी हुई होती है वी ऑलरेडी डिस्कस क्लियर और एपिथिलियल मेम्ब्रेन जो है जब इसके अंदर एक्टिवेशन होता है जब इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है तो ये एक्टिव हो जाती है एंड आफ्टर एक्टिवेशन इट इट एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ जिबरलिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट एमाइलेज एंजाइम आर फॉर्मड एंड दैट कन्वर्ट दिस स्टार्च इन टू द इन टू द यूजेबल फूड अमाउंट दैट इज द ग्लूकोज और दैट ग्लूकोज इज यूज कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो और ये जो एम्ब्रियो है ये फिर कंप्लीट फ्यूचर प्लांट को ग्रो कर देता है बिकॉज इट कंटेन द प्लूम्यूल कोलियोप्टाइल नीचे रेडिकल एंड कोलियो राइजा क्लियर भाई तो ये छोटा सा टॉपिक था बेटा नीट के अंदर एक दो बार इसे क्वेश्चन आया तो मैंने इसको कवरअप किया है प्लीज एक बार इसको दोबारा जरूर देख लेना और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बेटा